Max Verstappen é o pole position para a corrida sprint e Charles Leclerc sai ao lado dele. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre essa sessão de classificação, para você que está um pouquinho perdido, sessão de classificação na sexta por conta da corrida sprint no sábado, então nós tivemos a definição do grid para a sprint, tá? não é para a corrida de domingo, o que vai definir o grid para domingo é justamente a corrida sprint, tem um pessoal que está confundindo um pouquinho as coisas, que não está entendendo muito bem essa dinâmica, então já deixando bem claro. Vamos lá então. Tivemos, se não me engano, cinco bandeiras vermelhas, o que caracteriza um recorde na Fórmula 1 em termos de qualifying, bandeira vermelha em qualifying, um quali que foi em pista molhada, os pneus estavam funcionando bem para intermediários na maioria das vezes, mas teve também na, no Q1 uma sessão que começou com pneus de pista seca, foi interessante ver os pilotos conseguindo sair com o pneu de pista seca justamente para fazer os seus melhores tempos. Quais são as surpresas aqui? Desse qualify, pista molhada, muita coisa uh, dinâmica aconteceu, muita coisa fora do comum. Então nós temos, por exemplo, nós tivemos as duas Alpha Tauri saindo logo na primeira sessão, no Q1, ficando de fora e quase que o Hamilton foi embora junto. No Q2 nós já tivemos as duas Mercedes indo embora, então as Mercedes acabaram sendo prejudicadas também por bandeira vermelha, etc. No final das contas ficaram no Q2, não sei se no ritmo puro conseguiriam passar para o Q3, a Mercedes está com vários problemas e quicando muito também, vale dizer isso, só que a Ferrari também está quicando muito e a Ferrari é rápida, então talvez o problema da Mercedes não seja somente os kicks, né? o problema da Mercedes talvez vá além dos kicks. Continuando as surpresas, nós temos o Lando Norris em terceiro e o Magnussen em quarto, além do Alonso em quinto, o Pérez larga na sétima posição. Lembrando que o Carlos Sainz bateu no Q2 e com isso ele não participou do Q3, então sai na décima posição, isso se ele não tiver que fazer alguma troca, alguma coisa, que gere uma punição para ele, dificilmente vai ser punido por alguma coisa, mas vai sair na décima posição o Carlos Sainz. Eu queria abrir esse espaço aqui para falar não somente de como foi o Qualy em si, mas para falar de um tema que está sendo muito em alta durante esse qualifying, que é justamente a questão da chuva, como os pilotos se portam na chuva, como a Fórmula 1 se porta na chuva e como os pneus Pirelli têm funcionado na chuva. Historicamente, desde que a Pirelli entrou na Fórmula 1, os pneus de chuva deles são muito ruins. Os pilotos reclamam disso, as equipes reclamam disso, nós vemos que a Pirelli tem muita dificuldade na chuva, os carros não mantêm uma mínima estabilidade, é claro que sempre foi difícil pilotar na chuva, sempre foi muito complicado andar na chuva, não estou falando que antigamente os caras andavam como se fosse no seco, mas os pneus Pirelli parece que sofrem um pouco mais na chuva do que o normal. Mas além disso nós temos também uma questão dos próprios pilotos, porque é uma quantidade muito grande de erros ainda mais em condição de pista intermediária, tá? porque se fosse em condição de pista de chuva extrema, a gente até entenderia, chuva extrema, você tem uma circunstância ali onde realmente é muito complicado para o piloto, mas nesse caso de condição de pista intermediária são muitos erros, e isso nos leva à questão da habilidade dos pilotos. Pilotos que chegam muito jovens na Fórmula 1, passam por todo um treinamento antes, por toda uma base antes, mas chegam na Fórmula 1 sem conseguir andar lá essas coisas na chuva. É interessante isso, pelo simples fato de que nós temos carros com um downforce absurdo, ao longo da história da Fórmula 1 os carros foram ficando cada vez mais no chão, são carros que conseguem gerar a pressão aerodinâmica necessária para andar muito bem na chuva, mas mesmo assim os pilotos erram com muita facilidade. É claro que às vezes tocar na grama, tocar na linha branca pode fazer com que você rode numa circunstância de chuva, claro, é algo atípico, mas rodar como nós estamos vendo de forma tão fácil como os pilotos têm, têm feito, é algo para chamar atenção, então perdendo o carro com muita facilidade me faz uh, questionar a habilidade desses pilotos com relação à chuva, nós temos alguns pilotos que já se provaram na chuva como Vettel, como Hamilton, como Verstappen, enfim, mas outros pilotos estão tendo muitas dificuldades e por exemplo Norris está começando a ter um históricozinho de errar quando está em chuva, não é que toda corrida ou toda sessão ele erre quando está chovendo, mas em determinados momentos você vê que o cara está envolvido em problemas na chuva, é curioso isso, é no mínimo curioso. Mas enfim, a sessão com todas essas bandeiras vermelhas acabou tendo um grande chacoalhão, as equipes estavam emboladas no grid, é, muito da Mercedes ter passado para o Q2 ou às vezes até mesmo do Magnussen estar tá largando em quarto, 
vem muito dessa questão da bandeira vermelha, de como ela afeta o desempenho das equipes, porque no momento a pista está seca, no outro ela está chovendo, então se dá bandeira vermelha, começa a chover, ninguém consegue melhorar a volta, vira uma confusão danada. O traçado de Imola é um traçado interessante, ele não é o mais técnico, não é o mais rápido, não é o mais lento, não é o mais difícil de ultrapassar, não é o mais fácil de ultrapassar, mas é um traçado interessante, é um traçado que pode gerar uma boa disputa, mas que coloca mais uma vez a Ferrari como favorita. O carro da Ferrari é o melhor da Fórmula 1 hoje, ele é o melhor em praticamente todos os aspectos, isso se não forem todos os aspectos. A Ferrari consegue desenvolver o seu carro de uma forma muito boa e o Sainz largar em décimo é um prejuízo muito grande, porque ele vai ter que fazer outra corrida de recuperação, coisa que ele já tinha que fazer na Austrália, e agora além da corrida de recuperação ele está pressionado por um Charles Leclerc que vai andando muito bem, vai conseguindo bons resultados e nós temos claro a corrida sprint para o Sainz conseguir recuperar essas posições e com isso na corrida de domingo estar mais próximo de Leclerc e Verstappen, mas também nós temos toda a questão da pressão interna da equipe, nós temos tudo aquilo que está acontecendo na Ferrari, muita gente fala que é absurdo pensar em primeiro ou segundo piloto agora, eu também estava vendo mais ou menos por esse lado, mas a gente tem que lembrar que em 2019, quando o Leclerc chega, se não me engano, em 2019, quando ele chega na Ferrari, na primeira corrida já tem ordem de equipe. Na segunda corrida tem outra ordem de equipe. A diferença é que o Leclerc não seguiu. Então nós temos uma equipe que gosta sim de enfiar primeiro e segundo piloto logo no início da temporada, e o Leclerc está se despontando como esse primeiro piloto, o que não é nenhuma surpresa também, convenhamos. O Leclerc é mais piloto que o Sainz, por mais que o Sainz seja um bom piloto. Erros podem acontecer. Foi uma sessão que mostrou isso, que se mantiver chuva em todas as sessões, nós teremos mais erros vindo aí, mais bandeiras vermelhas, possivelmente na corrida sprint, possivelmente na corrida principal, o que pode mudar completamente o resultado da corrida. Imagina se o um Verstappen roda e abandona, aí ele fica mais atrás ainda no campeonato, imagina se o Leclerc abandona e o Verstappen vence, aí você tem um desconto de pontuação muito grande, enfim, tudo pode acontecer numa corrida que tem um traçado interessante, uma pista molhada e os pilotos sofrendo bastante com acerto. Vale lembrar que o treino livre 1, que foi a sessão para eles poderem acertar o carro, não é o suficiente para você pegar toda a manha do carro, e muito do treino livre 1 também já estava naquele esquema de pista molhada, o que significa que as equipes estão sem grandes informações do carro, e isso sempre em bola o grid é sempre muito legal de ver. De resto, eu gostaria de falar que a corrida sprint acontece amanhã, se não me falha a memória, às 11 e meia da manhã, eu estarei em viagem, espero até 11h30 já ter chegado ao meu destino, se tudo der certo, se o horário for correto, eu vou chegar a tempo de assistir a sprint, e aí o vídeo sai naquele período normal que vocês já estão acostumados. Também já vou avisar vocês que eu estou pensando seriamente, em, da, talvez na outra corrida, já começar a fazer lives é, para a gente comentar em tempo real, para a gente conversar em tempo real, seria aqui no YouTube mesmo, mas seria lá num outro canal, talvez o, o Express que está parado eu posso fazer lá as lives, mudar para ressaca live, sei lá, muita gente tem pedido isso e a gente bate um papo lá, e aqui ficam os vídeos normais, beleza? Mas é isso, deixe sua opinião sobre o quali, um grande abraço, valeu e falou!